ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖೇನ ಜಾಸ್ತಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಐ ಹೋಪ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾಷೆ ಶಬ್ದರೂಪಿ ಭಾಷೆಯು ಸಂಜ್ಞಾರೂಪಿಯೂ ಹೌದು ಭಾಷಾ ಸಂಕೇತಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದು ಅನುವಂಶಿಕವಾದುದು ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಭಾವಾಭಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ನಿರಂತರ ಚಲನಶೀಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾಷೆ ಶಬ್ದರೂಪಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಡಿ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾಷೆ ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಶಬ್ದಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿವಿಧತೆ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಳಿ ಕೊಕೊಕೋ ಎಂದು ಕೂಗುವುದು ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಬೌ ಬೌ ಎಂದು ಕೂಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕು ಮಿಯಾವ್ ಮಿಯಾವ್ ಎಂದು ಕೂಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿರುವ ನಾಯಿಯೊಂದರ ಬಾಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ತನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋವಿನ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮುಖೇನ ನಮಗೆ ನಾಯಿ ಯಾವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಸೊ ಆ ಮುಖೇನ ನಾವು ಭಾಷೆ ಶಬ್ದರೂಪಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಅವನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾತೆ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೆತ್ತವಳಿಗೆ ನಾವು ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಸ
ಅದು ಕೇಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಜೆಯನ್ನು ಸಂಜೆ ಮುಖೇನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಶ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊಡೆಸುವ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಸಂಜೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಶಬ್ದರಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನನಗೀಗ ಮಲಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆಕಳಿಸುವ ಮುಖೇನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದೆರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹ ನೀಡಬಹುದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷೆ ಸಂಜ್ಞಾರೂಪಿಯು ಹೌದು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕರತಾಡನ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಆನಂದಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಮುಖೇನ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಫಾರ್ಮರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಿರುವವನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿಯುವ ಮುಖೇನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಜೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆ ಮುಖೇನ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಜೆಗಳ ಮುಖೇನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷೆ ಸಂಜಾರೂಪಿ ಹೌದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪುಟ ಪುಟದ ನಾಯಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವುದಾದರೆ ನಾಯಿಯ ಬಾಲವನ್ನು ತುಡಿದು ತುಡಿಯುವಾಗ ಅದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮುಖದ ಮುಖವನ್ನು ಸಹ ಬಾಲವನ್ನು ತುಳಿದವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರ ಕೋರೆ ಹಲುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಜೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲು ಕೆತ್ತರೆ ಬಚಾವ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಷೆ ಸಂಜಾರೂಪಿಯು ಹೌದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಭಾಷೆ ಸಂಕೇತಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಭಾಷಾ ಸಂಕೇತಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಶಬ್ದಗಳ ರಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕೇತಗಳು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾಷಾ ಸಂಕೇತಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ತನ್ನ ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಷೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಶಬ್ದ ಪದಗುಂಜ ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಹ ಆವು ಎಂದು ಪರಿವರ್ತಿತಗೊಂಡರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಳ ವಸ್ತಾಯಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಜನರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ಸಹ ಅದೇ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಹ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಖೇನ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು ಆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅನುವಂಶಿಕತೆ ಹೌದು ನಾವು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಮುಖೇನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ಇರುವುದರ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಅನುವಂಶಿಕ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮುಖೇನ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಇರಬಹುದು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇರಬಹುದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿರಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಖೇನ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅನುವಂಶಿಕ ಎಂಬುವಂಥ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಡೀಷನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಎನ್ನುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನ್ನುವ ಕುಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನ್ನುವ ಕೆಟಗರಿ ಅವರು ಸಹ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಐದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ತುಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೊಂಕಣಿ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದರರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಹ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖೇನ ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಹಾಸನ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ರಾಯಚೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಜನರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಖೇನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸ್
ನಮಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಕೆ ಅಕಾರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ರ ಪ್ಲಸ್ ಅ ರ ಮತ್ತು ಮ ರಾಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೇಮ್ ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ರ ಇದೆ ಒಂದು ಮ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅಕಾರ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ರಮ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಬಂದಳು ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮ ಎಂದು ಬಳಸಿದಾಗ ನಾವು ಬಂದನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಲ್ಲಿಂಗವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಪರ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ರಾಮ ಬಂದಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಮ ಬಂದನು ಆಗಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ವಿಪರ್ಯಾಸಗೊಂಡು ಅದು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರ ಮತ್ತು ಮ ಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ರ ಮ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಟ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಮ ರ ಆಗುತ್ತದೆ ರಮ ರಾಮ ಹೋಗಿ ಮರ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಜನನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮರ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಾಷೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥರಹಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂಬತ್ತನೇದು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುಖ್ಯನ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಂಧ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥದ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶದ ಅರ್ಥ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತುಳುವಿನ ಕಲಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಭಾಷೆ ನಿರಂತರ ಚಲನಾಶೀಲ ಭಾಷೆ ನೀರಿನಂತೆ ತೊರೆಯಂತೆ ಹರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾಷೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಅಂಶವು ಸಹ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಹತ್ತು ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ತರಗತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವರಮಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲ